हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू वो कैब विजार्ट आज का हमारा टॉपिक है मैरिज सो टुडे वी विल डिस्कस सम ऑफ द वर्ड्स रिलेटेड टू द मैरिज एंड दिस वो कैब रिलेटेड सेशन विल गोइंग टू बी सो इंटरेस्टिंग सो स्टेट इन विद मी दिस इज जयवर्धन तिवारी नाउ फर्स्ट वन इज द गेस्ट अपीरेंस गेस्ट अपीरेंस गेस्ट अपीरेंस का मतलब होता है फर्स्ट अपीरेंस जब दुल्हा और दुल्हन मीन्स ग्रूम और ब्राइड ग्रूम और ब्राइड फर्स्ट ऑफ ऑल जब आते हैं महफिल में सो वो अपीरेंस जो होती है उसे क्या कहते हैं गेस्ट अपीरेंस या फिर कोई सेलिब्रिटी है कोई हीरो और या हीरोइन कहीं किसी फंक्शन में जाते हैं तो उनकी जो अपीरेंस होती है पहली जो अपीरेंस होती है दैट वी कॉल दी गेस्ट अपीरेंस ओके फिर बात करते हैं एक्जोरियस पर्सन या फिर हैन पैक्ड एक्सोरियस पर्सन या फिर हैंड पैक्ट का मतलब होता है जोरू का गुलाम ऐसा व्यक्ति जो अपनी वाइफ की बहुत ज्यादा बात मानता है हर एक चीज मानता है उसे कहते हैं जोरू का गुलाम एक्सोरियस पर्सन या फिर हैंड पैक्ट पर्सन फिर बात करते हैं कंसोर्ट और बेटर हाफ स्पाउस काउंटर पार्ट कंसोर्ट कंसोर्ट मतलब कंसोर्ट बेटर हाफ स्पाउस या काउंटर पार्ट इसका मतलब होता है लाइफ पार्टनर वन एट ए टाइम अगर आप एक समय में किसी भी पार्टनर uh, को इंडिकेट कर रहे हैं तो वो क्या होता है उसके लिए यूज करते हैं जैसे आपने कहा कि एक किसी लड़की ने कहा कि ये मेरे हस्बैंड हैं तो यानी कि वो अभी सिर्फ मेल पर्सन को रिफर कर रहा है वर्ल्ड हस्बैंड सिर्फ मेल पर्सन को रिफर कर रहा है जब हस्बैंड कहेगा शी इज माई वाइफ यानी कि जो वाइफ वर्ड है वो सिर्फ फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है तो अगर हमें इंडिकेट नहीं करना है किसी भी स्पेसिफिक पर्सन को मेल या फीमेल को तो हम लोग उसके लिए क्या यूज करेंगे उसके लिए यूज करेंगे स्पाउस काउंटर पार्ट बेटर हाफ और कंसोर्ट जैसे गर्ल खड़ी है तो गर्ल ने क्या कह दिया कि बॉय को कि ही इज माई स्पाउस ही इज माई काउंटर पार्ट ही इज माई बेटर हाफ ही इज माई कंसोर्ट उसी तरह बॉयज ने क्या कह दिया गर्ल के लिए कि शी इज माई कंसोर्ट शी इज माई बेटर हाफ शी इज माई स्पाउस शी इज माई काउंटर पार्ट तो इसका मतलब होता है लाइफ पर्सन लाइफ पार्टनर वन एट ए टाइम जैसे मैंने कल बताया था आपको गॉड या गॉडस में तो बोला था कि डिटी एट ए टाइम वन एट ए टाइम के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं बेसिकली हमें डिटी बताया था उसके लिए डी आई डी आई डिटी मतलब क्या होता है इधर गॉड या गॉडस वन एट ए टाइम तो ये कुछ कुछ उसी की तरह है फिर बात करते हैं आपको सबको पता है क्या अल्टर मतलब होता है ए एल टी ए अल्टर मतलब होता है बली का बकरा होता क्या बेसिकली जब किसी की शादी होती है तो हम लोग कहते हैं क्या कि अब आज ये बकरा कटेगा बकरा कटेगा तो बेसिकली वहीं से वर्ल्ड बकरा कटेगा मतलब क्या है आज उसकी शादी होने वाली है ठीक है सो बेसिकली यहां से क्या वर्ड आए यहां से वर्ड आए ये तीन फ्रेजेस हैं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे आपने कहा किसी से क्या लीड समबडी टू द अल्टर लीड समबडी टू द अल्टर लीड मतलब ले जाना संबड़ी मतलब किसी को टू द अल्टर मतलब क्या बली, बली के बकरा बनाने के लिए ले जा रहे हो यानी क्या ले जा रहे हो उसको उसकी शादी करवा दे रहे हो आप वॉक द आइल इसको क्या पढ़ते हैं आइल आइल वॉक द आइल ठीक है और टाई द नॉट टाई मतलब बांध देना द नॉट मतलब गांठ तो आप किसी की गांठ बांध देते रहो शादी की तो यानी शादी की करवा दे रहे हो उसकी वॉक द आइल मतलब क्या अब देखो आइल क्या होता है उसको पहले समझ लेते हैं आइल का मतलब होता है जैसे हम लोग मैरिज में जाते हैं तो आपने देखा होगा जैसे ये साइड में यहाँ पे ये बना हुआ है ये तो होता क्या बेसिकली जब शादी में जाते हैं तो एक साइड में लड़का वाले बैठ जाते हैं एक साइड में लड़की वाले बैठ जाते हैं और यहां से ग्रूम और ब्राइड दोनों लोग आते हैं तो ये जो पाथ होता है बीच का उसे क्या कहते हैं आइल तो आइल में कौन चलेगा आइल में चलेंगे कौन आइल में हस्बैंड वाइफ चलेंगे इसलिए अगर कोई वॉक द आइल हो रहा है यानी कि क्या वो शादी करने के लिए जा रहा है और आइल किसे कहते हैं जैसे हम लोग बस में जाते हैं ट्रैवल करते हैं तो बस में क्या होता है यहाँ पे सीटें होती हैं यहाँ पे सीटें होती हैं बीच में क्या होता है रास्ता होता है पेवमेंट होता है तो जो बीच का जो रास्ता होता है भी क्या कहते हैं आइल कहते हैं या थिएटर में आप जाएंगे तो यहाँ सीटें होती हैं यहाँ सीटें होती हैं थिएटर्स में और यहाँ पे क्या होता है बीच में रास्ता होता है तो अगर कहीं बीच में रास्ता है और इधर सीटें हैं तो वो जो पाथ के रहता है उसे कहते हैं आइल तो यहाँ पे क्या हमने बोला ईडीएम है लीड समी टू द अल्टर अल्टर मतलब बली का बकरा बनाने जा रहे हो वॉक द आइल फिर टाई द नॉट इसका मतलब क्या हो गया टू गेट मैरिज यानी शादी करने के लिए वो तैयार है शादी करने के लिए जा रहा है अब बात करते हैं नुपशियल नॉट 
न्यूपशियल नॉट न्यूपशियल नॉट का मतलब होता है शादी की गांठ और न्यूबाइल का मतलब होता है शादी की ऐसी गर्ल जिसकी क्या हो चुकी है ऐसी गर्ल जिसकी शादी की उम्र हो चुकी है यानी कि अब लाइक शी इज अबाउट टू मैरी अब वो उसकी एज हो गई ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स तो वो शादी करने वाली है ठीक है तो वो हो गया आपका न्यूबाइल गर्ल फिर बात करते हैं बैचलर बैचलर और सेलिब्रेट बैचलर और सेलिब्रेट मतलब होता है कुआर लड़का ऐसा लड़का जिसकी शादी अभी नहीं हुई है उसे क्या कहते हैं बैचलर या सेलिब्रेट कहते हैं स्पिनिस्टर या मेडन ये हो गया कुआरी लड़की ऐसी लड़की जिसकी अभी शादी नहीं हुई फिर बात करते हैं सेलिबेसी सेलिबेसी मतलब होता है क्या सेलिबेसी मतलब होता है कुआरापन कुआरापन क्या होता है द मतलब वो भी उसको होल्ड करके रखी या अवस्था हो गई स्टेट हो गई जैसे मैंने स्टेट एक सेंटेंस लिखा यहाँ पे द गर्ल इज होल्डिंग द स्टेट ऑफ सेलिबेसी यानी कि लड़की जो है स्टेट ऑफ सेलिब्रेसी होल्ड करके रखी है इसका मतलब क्या है वो लड़की अभी शादी नहीं कर रही है वो अभी कुमारी बनी हुई है वो स्टेट ऑफ सेलिब्रेसी को होल्ड कर रही है सेलिब्रेसी एक स्टेट होती है और ये जो है बैचलर्स मिनिस्टर ये बेसिकली उस लड़का या लड़की के लिए रेफर किया गया है अब बात करते हैं आगे अब बात करते हैं आगे बहुत इंटरेस्टिंग यहां पर यह पॉइंट है पहले बात करते हैं क्या बैथ्रोल बैट बैट्रोथल बेट्रोथल मतलब होता है इंगेजमेंट आपको इंगेजमेंट पता था इंगेजमेंट के लिए मैंने आपको क्या किया इंगेजमेंट के लिए मैंने आपको एक नया वर्ड दे दिया वर्ड का नाम है बेट्रोथल फिर बात करते हैं फियान से फियान से मतलब होता है इंगेज बॉय जो लड़के की क्या हो गई इंगेजमेंट हो गई है जिस लड़के का जिस लड़के की बेट्रोथल हो गई है वो क्या हो गया फियान हो गया उस लड़की का और लड़की क्या हुई लड़के की लड़की लड़के की फियांसी हुई स्पेलिंग ध्यान से देखिए फियांसे का एफ आई एन सी ई है फियांसी में एफ आई ए एन सी ई ई है अगर लड़का कहेगा लड़का कहेगा क्या कि ये लड़का कहेगा किसी अपने फ्रेंड से कि वो लड़की क्या है मेरी फियांसी है और लड़की क्या कहेगी अपने फ्रेंड से किसी कि वो लड़का मेरा फियांसे है फियांसे की स्पेलिंग एफ आई ए एन सी ई और फियांसी की एफ आई ए एन सी ई ई अब होता है क्या बेसिकली आजकल का कल्चर चल गया है कि जब भी शादी होती है तो क्या उससे पहले क्या करते हैं लड़का लड़की को मिला देते हैं और उन्हें कमरे में बैठा देते हैं कि भाई आप लोग मतलब बात कर लें समझ लें कहीं कमरे में बैठा दिया कहीं पे मंदिर में बैठा दिया है ना कि बात कर ले समझ लें तो होता क्या है बेसिकली उन दोनों को लड़का लड़की को अकेले नहीं बैठा हैं उन दोनों को पहले अकेले भेजते हैं उसके बाद जहां दस पांच मिनट हुआ तुरंत किसी के चिंटू मिंटू को भेज देते पीछे से कि भैया जाके देखो जरा सा सब ठीक ठाक चल रहा सिस्टम वहां पे तो होता क्या बेसिकली कि अब वो दोनों बात कर रहे हैं फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं अपना ठीक है कि आपको क्या पसंद है नहीं पसंद है वो उसी बीच में क्या होता है उसी बीच में एक छोटा सा चिंटू मिंटू आ जाते हैं वहां से मामा मामी मामा मामा मामी मामी कहते कहते तो वो हो गए चिंटू मिंटू क्या हो गए जब चिंटू मिंटू आए तो काम सिस्टम गड़बड़ हो गया उनका सब वो बात कर रहे थे कुछ तो वो चिंटू मिंटू क्या है चिंटू मिंटू पार्टी पूपर बन गए पार्टी पूपर मतलब क्या होता है कबाब में हड्डी कबाब में हड्डी और अब होता क्या है जब वो लोग बात कर रहे हैं एक दूसरे से वहां पे बैठे बैठे कमरे में तो वो दोनों लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे को क्या दिखाते हैं लड़का लड़की एक दूसरे को दिखाते हैं कि हमसे अच्छा कोई नहीं मतलब कि हमसे अच्छा यहाँ पे कोई नहीं मतलब हम ही सबसे लड़का कहता है कि भाई हमने लड़की से कि हमने तो आज तो जिंदगी में कुछ नहीं किया ना हम कुछ भी खाए ना हम इलायची तक नहीं खाते हैं है? और कभी भी मूवी तक नहीं गए हैं लड़की भी कहती हम कभी कहीं नहीं गए गए तो सिर्फ मंदिर गए हैं तो मतलब है क्या है कि वो दोनों लड़का और लड़की एक दूसरे को जो बस दिखा रहे हैं क्या कि उनसे अच्छा कोई नहीं तो वो दोनों एक दूसरे को क्या कह रहे हैं वो दोनों एक दूसरे को कह रहे हैं कि हम दोनों क्या हैं गुणों की प्रतिमूर्ति हैं वो दोनों एक दूसरे को दिखा रहे हैं कि क्या गुणों की वो प्रतिमूर्ति हैं तो गुणों की प्रतिमूर्ति के लिए वर्ड आता है स्टेचू ऑफ वर्च्यू फिर बात करते हैं अब इंगेजमेंट हो गई इंगेजमेंट के बाद क्या शादी के लिए कम से कम छह सात महीने रुकना पड़ता है ठीक है डेट निकलती बात में तो उस उस टाइम पीरियड में क्या होता है दोनों लोग दूसरे से बात करते हैं नंबर एक्सचेंज हो जाता है अब भाई वो दोनों बात कर रहे हैं उन बातों का निष्कर्ष तो कोई निकलना है नहीं लड़ाई तो वैसे बाद में होनी है ठीक है तो वो लड़का लड़की के बीच में कपल्स के बीच में जो मीठी मीठी बातें होती हैं शादी से पहले तो वो बेसिकली क्या हो गया स्वीट नथिंग स्वीट मतलब क्या मीठा नथिंग मतलब कुछ नहीं मतलब जो बातें हैं मीठी मीठी हैं पर उसका निष्कर्ष क्या निकलेगा कुछ नहीं सिर्फ समय बर्बाद है तो बेसिकली स्वीट नथिंग क्या है कपल्स के बीच की मीठी मीठी बातें ठीक है अब आगे देखते हैं आगे देखते हैं आगे क्या है आगे बात की मैंने क्या फ्लिंग फ्लिंग मतलब होता है अफेयर फ्लिंग मतलब अफेयर 
अफेयर मतलब क्या आपका मामला मामला कोई ऐसा भी हो सकता है ठीक है अब मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल मतलब शादी से रिलेटेड अफेयर यानी कि शादी के बाद अगर आपको कोई अफेयर है दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर फिर उसके बाद बात करते हैं इरैंड इरैंड का मतलब होता है अ फूलिश एक्ट ऑफ कैरिंग लव लेटर्स मतलब क्या प्रेम पत्र ले जाने का बेवकूफी और जोखिम भरा काम उसको क्या कहते हैं इरैंड इरैंड अब बेवकूफी और जोखिम भरा क्यों इसको भी समझ लेते हैं भाई देखो जो अगर लड़का मतलब अब वो खुद तो नहीं ले जाएगा वो किसी से भिजवाएगा तो जिसके माध्यम से लेटर जा रहा है अगर किसी ने देख लिया तो जिस जो ले के जा रहा है वो भी मारा जाएगा ठीक है उसके बाद जिसने भेजा है वो भी मारा जाएगा और जिसके लिए जा रहा है वो भी मारा जाएगा तो बेसिकली क्या है सबको लंबा किया जाएगा वहां पे सबको पिटअप की पिटाई होगी तो वो बेसिकली इरैंड क्या है फूलिश भरा काम और क्या है खतरनाक काम है इलोप का होता है नेक्स्ट वर्ड देखो इलोप इलोप का मतलब होता है लड़का लड़की को लेकर भाग गया <laughs> अब बात करते हैं देखो जैसे सेंटेंस लिखा है मैंने बॉय इलोप विद नेबर्स गर्ल यानी कि क्या है लड़का क्या पड़ोसी लड़की के साथ भाग गया तो इलोप का मतलब क्या हो गया लड़का लड़की को लेके भाग गया अब बात करते हैं कोटरी या फिर हैव अ रोविंग आई इसका मतलब होता है फ्लटरेशन अगर कोई किसी से फ्लड कर रहा है फ्लड कर रहा है मतलब फ्लड कर रहा है तो उसके लिए वर्ड आता है क्या कोटरी कहते हैं उसको या हैव अ रोविंग आई रोविंग आई मतलब एकदम टक शिकार के लिए बैठी हैं आंखें रोविंग आई हैं उसकी कैसी आई हैं रोविंग आई मतलब शिकार के लिए एकदम तैयार हैं तो वो फ्लट हो गया फिर बात करते हैं अब हम ये तो कह नहीं सकते हैं क्या कि भाई हर बार लड़के ही फ्लट करते हैं उन्हीं की गलती है कभी कभी तो लड़कियां भी फ्लट कर देती हैं ठीक है तो होता क्या बेसिकली अगर कोई लड़की फ्लट कर रही है कोई गर्ल फ्लट कर रही लड़के से तो उसके लिए वर्ड आता है कोटी ओके सी ओ Q U E डबल T E उसके लिए वर्ड आता है कोटी और अगर खुदा ना खास्ता कोई लड़का कर रहा है तो उसके लिए आता है वर्ड फिलेंडर ठीक है फिर बात करते हैं आगे कॉन्जुगल ब्लिस कॉन्जुगल ब्लिस कॉन्जुगल ब्लिस क्या होता है ब्लिस मतलब खुशी कॉन्जुगल मतलब शादी की शादी की खुशी है तुम्हें हैप्पीनेस ऑफ मैरिज है तुम्हें उसी को कहते हैं कॉन्जुगल ब्लिस को क्या कहते हैं शादी का लड्डू फिर बात करते हैं आगे इरैंड हस्बैंड या इरैंड वाइफ अगर कोई हस्बैंड वाइफ दूसरे से मिसबिहेव करते हैं तो वो क्या हो गए इरैंड हस्बैंड या इरैंड वाइफ हो गए यानी कि धोखा कर रहे हैं मिसबिहेव कर रहे हैं अब जब आप अपनी वाइफ से धोखा करोगे मिसबिहेव करोगे तो क्या होगा रिश्तों में दरार आ जाएगी लड़ाई हो जाएगी सब तुम्हारी उसके साथ अब बात करते हैं तो अब लड़ाई हो जाएगी तो क्या होगा अब तुम्हारी और उसके रिश्ते में लड़ाई होगी इसका मतलब क्या हो गया गल्फ आ गई रिफ्ट आ गई क्रिवाइसिस आ गए फिशर आ गए और चार्ज मांग दो गल्फ मतलब क्या होता है गल्फ मतलब खाई हो गया ठीक है रिफ्ट वैली होती है रिफ्ट मतलब क्या हो गया खाई हो गया क्रिवाइसिस आ गई फिशर किंग फिशर एक आती है वो अपनी मतलब ड्रिंक आती है पीने वाली ठीक है तो अब किंग फिशर तुम कब पियोगे जब तुम उदास हो गए जब तुम्हारे रिश्ते में दरार आ जाएगी सब सिस्टम गड़बड़ हो जाएगी तुम्हारा तो गल्फ हो गया रिफ्ट हो गया क्रिवाइसेस हो गया फिशर हो गया और चार कास्म हो गया ये क्या हो गया रिश्तों में दरार आ गई ठीक है तो आज के लिए हम लोग इतना करेंगे अब रिश्तों में दरार आई चुकी है कल हम लोग सुलह करवाएंगे हस्बैंड वाइफ की ठीक है आज दरार रहने दो थोड़ी देर तो अब दरार हो गई है अब इसको रिवाइज कर लेते हैं कल हम सुलह करा देंगे चिंता मत करिए आप ठीक है अब बात करते हैं आगे एक बार रिवाइज कर लेते हैं सबसे पहले मैंने क्या बताया बताया मैंने बताया गेस्ट अपीरेंस गेस्ट अपीरेंस मतलब होता है फर्स्ट अपीरेंस एक्सोरियस पर्सन या हैंग्ड पर्सन हैंग्ड पर्सन या फिर हैंग तो ये क्या हो गया जोरू का गुलाम हो गया कंसॉर्ट बेटर हाफ स्पाउस या काउंटर पावर तो इसका क्या हो गया लाइफ पार्टनर वेन एट ए टाउन बेटर मतलब बेटर हाफ मतलब आधा है उसका काउंटर पार्ट मतलब क्या है विरोधी है काउंटर पार्ट मतलब विरोधी है हस्बैंड वाइफ विरोधी रहते हैं दूसरे के फिर बात करते हैं अल्टर मतलब क्या होता है अल्टर मतलब होता है बलि का बकरा अब कोई बलि का बकरा हो रहा है यानी क्या शादी कर रहा है तो लीड समी टू द अल्टर यानी कि बलि का बकरा होना वॉक द आइल आइल मैंने समझा दिया आपको किसी दो चीजों के बीच का जो रास्ता होता है कहीं यहाँ लड़का वाला बैठा है लड़की वाले बैठे उनके बीच का रास्ता बस के बीच का रास्ता जहां चेयर पड़ी है थिएटर के बीच का रास्ता टाई द नॉट मतलब शादी की गांठ बांधना नुपशियल नॉट मतलब शादी की गांठ हो गई न्यूबाइल गर्ल यानी कि उन लड़की जिसकी शादी की उम्र हो गई न्यूबाइल गर्ल हो गई बैचलर सेलिब्रेट मतलब क्या हो गया कुआर लड़का या कुआर लड़की हो गया स्पिनिस्टर मेडन या कुआर स्पिनिस्टर या मेडन क्या हो गया कुंवारी लड़की हो गया सेलिबेसी वो अवस्था हो गई जो कुंवारे बन की अवस्था है तो बेसिकली द गर्ल इज होल्डिंग द स्टेट ऑफ सेलिबेसी कुंवारे बन की अवस्था को होल्ड बात करते हैं बैट्रोतल योगे एंगेजमेंट के लिए फियान से एंगेज बॉय एंगेज गर्ल हो गया फिर बात करते हैं स्टैचू ऑफ वर्च्यू वो दोनों दिखा रहे हैं एक दूसरे को क्या
फिर बात करते हैं पार्टी पे ऊपर जो बच्चा छोटा सा बीच में आ गया था जब वो बात कर रहे तो क्या कबाब में हड्डी बन गया वो उनकी बात में पार्टी पे ऊपर बन गया स्वीट नथिंग जो कबल्स के बीच में मीठी मीठी बातें होती उनका मतलब कोई नहीं निकलता लास्ट में लड़ाई होनी हो जाती है तो वो क्या हो गया स्वीट नथिंग हो गया फिर बात करते हैं फ्लिंज फ्लिंज मतलब क्या हो गया फ्लिंज मतलब होता है हमारा अफेयर एक्स्ट्रा मैटर अफेयर इरान मतलब क्या हो गया फुलिश एक्ट ऑफ कैरिंग लव लेटर इलोप मतलब क्या होगा लड़का लड़की को लेकर भाग गया कोटरी हैव अ रोमिंग आई मतलब क्या हो गया फ्लटरेशन हो गया फ्लट कर रहा है कोई कोटी या फिर फ्लैंड क्या हो गया अगर लड़की फ्लट कर रही है किसी लड़के से तो उसको बोलेंगे कोटी है वो फिर बात करते हैं फिलेंडर अगर बॉय कर रहा है तो वो फ्लैंड है वो फिर बात करते हैं कॉन्जुगल ब्लेस कॉन्जुगल ब्लेस होता है शादी का लड्डू फिर बात करते हैं इरान हस्बैंड या इरान वाइफ क्या हो गया जो गलत मतलब मिसबिहेव कर रहे हैं धोखा कर रहे हैं दूसरे साथ अब ये धोखा करेंगे तो क्या हो जाएगा धोखा करेंगे तो गल्फ रेफ्ट क्रिवाइसिस फिशर ये चास्मा आ जाएगा फिशर मतलब किंग फिशर पी रहे हो आप तुम यानी कि दुख में हो और गल्फ आ गया गल्फ मतलब खाई बन गई रिफ्ट मतलब खाई बन गई रिश्तों में दरार आ चुकी है तो क्या हो गया रिश्तों में दरार आ गई ठीक है फ्रेंड्स तो आज की हमारी वो इतनी रहेगी और आई होप आपको ये पसंद आया होगा मेरा सेशन और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए सपोर्ट करिए और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही हैं ताकि मुझे और इन, मैं और इंकरेज हो सकूं अच्छी अच्छी वीडियोस बना सकूं अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आपकी पर्सनैलिटी के लिए इम्पोर्टेंट हो और फिर हम बाद में कुछ और वीडियोज बनाएंगे वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड होंगी अभी पहले वो कैप सेक्शन को हम कवर कर रहे हैं ठीक है सो प्लीज सपोर्ट लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल दिस इज वो कैप जयवर्धन तिवारी साइनिंग ऑफ थैंक यू